ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മൈക്രോവേവ് ആൻഡ് ആൻറ്റിനാസിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് എ ഡൈപോൾ ഹാവിങ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് അറ്റ് വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ആർ ആർ ആൻഡ് ആർ എൽ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസും ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസും കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ ദെൻ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഈ ഇക്വേഷനകത്താണ് നമ്മൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഓംസാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൽ എന്നോ ഡി എൽ എന്നോ നമ്മളിവിടെ പറയും സോ ഇവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ജിഗാ ഹെഡ്സ് ആണ് സോ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അത്രയും ഹെഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കെ ആണ് കെ ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ ലാംഡ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി ബൈ എഫ് ആണ് ഓക്കെ സീസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് സ്പീഡാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതേപോലെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുക സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഇത്രയും ഓംസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓംസ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ആണ് സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന കെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എഫിഷ്യൻസിയുടെ കെയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ആണ് അല്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർ ആർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആർ എൽ കാണാം സോ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓംസ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പ്ലസ് ആർ എൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ആർ എൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ആർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഓംസ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ദി വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് അപ്പാർച്ചർ ഓഫ് എ മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിന വിത്ത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർ പൈ എഫക്റ്റീവ് അപ്പാർച്ചർ എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് എ മാക്സിമം എഫക്റ്റീവ് അപ്പാർച്ചർ എന്നാണ് സോ ഈ എ ഇ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സോ എ ഇ കാണണമെങ്കിൽ എ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം സോ ഡി ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ എന്നാണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് സോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റി വൺ
ഫിഫ്റ്റീൻ ഇടുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഇത് വരിക ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ലാംഡ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓംസ് ഓക്കെ സോ ഇതായിരിക്കും റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളോട് എഫിഷ്യൻസിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ആണ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ആണ് ഓക്കെ സോ ആർ ആർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക സോ പെർസെൻറ്റേജിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓഫ് എ ലാംഡ ബൈ ടു ആൻറ്റിന ആർ ആർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓം ആണ് അതേപോലെ എഫക്റ്റീവ് എപ്പാർച്ചർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് ആൻഡ് ഈറ്റ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് കാണാനുള്ള എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ഇ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ ഇതിൻ്റെ മാക്സ് വാല്യൂ ദെൻ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ആണ് ഇത്രയും മീറ്ററാണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു എ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ലാംഡ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സോ ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഇൻട്രൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ട്വൻറ്റി പൈ എൻ എ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സെവൻ ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഹൈറ്റ് സോ ഇതാണ് നമ്മളോട് കൂടെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന വിത്ത് സർക്കുലർ അപ്പാർച്ചർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ അറ്റ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഫൈവ് ജി ഗാ ഹെഡ്സ് ഗെയിൻ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർക്കുലർ അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ പൈ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് അപ്പാർച്ചർ വരെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് അപ്പാർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന ഗെയിൻ ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഡി എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൽ കെ എന്താണെന്നുള്ളത് എഫിഷ്യൻസി ഫാക്ടർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൽക്കാലം നമുക്ക് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം എഫിഷ്യൻസി ഫുൾ എഫിഷ്യൻസി ആണെന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഒരു ഐഡിയൽ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് സോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഡിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം ഫോർ പൈ എ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് എ ഇ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർ പൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലാംഡ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി ബൈ എഫ് സോറി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതേപോലെ തന
സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റ് ഓംസ് അതായത് ഒരു റേ ഒരു ആൻറ്റിനയുടെ റേഡിയേഷൻ സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതായത് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ലാംഡയാണ് നമുക്കവിടെ വരുന്നത് അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഡൈപ്പോൾ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഇതും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം സോ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ലാംഡയാണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സോ ഇതിനകത്ത് ലാംഡ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് ഓംസ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ ആ ഫാക്ടർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാംഡ ആയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലാംഡ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ലാംഡ ലാംഡ ക്യാൻസൽ ആവും ദിസ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി ടു സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്രയും ഓംസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ സോ ഇത് നാല് മാർക്കിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത് ആൻ ആൻറ്റിന ഹാസ് എ ഫീൽ പാറ്റേൺ ഗിവൺ ബൈ ഇ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോ സ്ക്വയർ ഓഫ് തീറ്റ ഫൈൻ ഹാഫ് വേവ് പവർ ബീം വിത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യു കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എച്ച് പി ബി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക ഹാഫ് പവർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് സോ നമ്മൾ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ എന്ന് വരും ദെൻ ഇത് കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ആണ് വരിക കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കവിടെ വരിക ഓക്കെ സോ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടു തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക ടു തീറ്റ മീൻസ് തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കവിടെ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് വരിക അതായത് നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ നമ്മളൊരു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആംഗിൾ എടുക്കുക ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആംഗിൾ സോ ഇതിൻ്റെ എക്സാക്ട് സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ തീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഡിഗ്രി തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇത് അനദർ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഹാഫ് പവർ ബീം വിട്ട് നമ്മളവിടെ എടുക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസുകളാണ് ചോദിക്കുക സോ പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കറക്ഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ